Друзья, привет, меня зовут Игорь, вы на канале недвижимости в Батуми. Наконец-то добрался до загородки, с появлением машины теперь это стало чуть проще. И сегодня я хочу вам показать очень интересный дом, который находится за городом Батуми, но не в пригороде, если двигаться влево или вправо вдоль моря, а именно за городом. Ехал я сюда из центра, вот прям с аллеи героев, ровно 20 минут. Если считать от канатной дороги Арго, которая поднимается наверх, то получается примерно 7-8 минут от поворота. Дорога где-то узкая, понятно, что это на возвышенности, но достаточно живописно, седан проедет любой. Есть небольшой малюсенький участок, где такая гравика, не очень ровная, но в целом дорога очень классная, но я, виды, они стоят этой дороги точно. Ну давайте по порядку, посмотрим сам дом, покажу вам, как это выглядит сверху и какие есть виды. Подписывайтесь на канал, вам приятного просмотра, поехали! В общем, подъезжаем мы по небольшой узенькой дороге, которая уже под конец самый сужается, и попадаем на участок. Здесь у нас 12 соток, и вот так выглядит сразу дом, да, чтобы долго не томить вас. Давайте по порядку, смотрите, 12 соток, форма он вот такой, как я вам показываю. И получается, если смотреть именно по самому участку, вот здесь проходит забор, и забор там уходит вниз. То есть это вот все, что мы видим вот здесь, это не весь участок, он еще уходит туда. Здесь очень много фруктовых, плодовых деревьев. Это груша, есть еще инжир, два дерева, там есть лимоны с апельсинами, вот фундук. Поэтому, пожалуйста, урожай можно даже свой собирать. Еще есть апельсины, кстати, на другой стороне, я покажу отдельно. Смотрите, по технической части здесь установлен септик. Он стоит вот здесь на участке, если вот так глянуть то там крышку видно. Септик новый, сам дом построен был изначально, фундамент и сам дом, 15 лет назад. После этого его полностью отреставрировали, не так давно, буквально пару лет, и сейчас продают. Там есть ремонт, давайте ко всему по порядку. По поводу еще коммуникаций, то есть здесь септик, электричество, понятно, есть. Здесь есть даже громоотвод, вот он стоит наверху, потому что дом на возвышенности стоит, и чтобы, как бы, ну, сами понимаете, не шарахнуло. И здесь большой бак, то есть есть огромный бак водяной, который обслуживает весь этот поселочек небольшой и также есть еще установлен отдельно свой бак на полторы тысячи чтобы на случай отключения каких-то до да, центрального водоснабжения минимум там на два-три дня хватало бы воды в доме сделан ремонт ремонт базовый я сразу скажу что это по сути под реновацию нужно делать ну точнее будем называть это апгрейдом в доме много паутины потому что ну, тут никто не живет мебели техники нет я бы предлагал рассматривать его именно с учетом апгрейда что вы какие-то детали что-то поменяете под себя где-то молдинги где-то еще что-то прикольное Ставите классную мебель, и тогда будет очень даже симпатично. Здесь у нас еще ручеек журчит. Ну, давайте смотреть сам дом. Быстренько пробегусь, покажу. Здесь есть газ, газовый котел, он установлен справа. Тут мы заходим, видим меня в отражении и небольшой такой шкаф. Здесь по-хорошему можно и гардеробную сделать прикольную. Но неважно, свет, ну, какой есть, в общем, надеюсь, что будет все видно. Сам дом площадью 340 метров, но 340 с учетом террас. Если брать чисто жилую, то где-то в районе 150 квадратов, плюс-минус. Заходим в первое помещение, здесь у нас небольшая спальня на первом этаже, либо ее можно там как что-то дополнить, ну, вообще проще всего гостевую здесь сделать спальню. Тут у нас помещение кухни, кухонька маленькая, углом стоит ее, теоретически можно как-то расширить, но понятно, что напрашивается обеденная зона. А справа, собственно, гостиная. Не сказать, что она прям супер большая, но здорово, что это все общее пространство. И, в принципе, его, если чуть-чуть проапгрейдить, будет весьма-весьма интересно выглядеть. Ну, еще санузел на первом этаже. Здесь душевая кабина, унитаз. Ну, в общем, ничего такого сверхъестественного. Давайте, наверное, на террасу я не буду пока выходить. Я вам покажу именно верхнюю часть. Поднимаемся на второй этаж мы, и тут нас встречает вот такое помещение на входе, потому что здесь идет две спальни, а здесь у нас санузел. Я не знаю, честно говоря, что тут можно придумать, но, наверное, тоже какую-то... Не знаю, напишите в комментариях, что бы вы здесь сделали, если бы купили этот дом. И налево и направо у нас идет две спальни. Спальни сейчас покажу, но для начала выйдем на вот такую террасу. Она выходит у нас в сторону заезда, 
как мы приехали, вот оттуда подъездная дорога, здесь заезд для машины можно сделать, и все, наверх идет дорога, то есть она вот такая, здесь уже в этой части узкая, и там строят э, один дом, один или два домика там, и все, больше никого нет. Вот сосед еще один, и в обратную сторону тоже есть соседи. Терраса очень большая, можно здесь много чего понаставить. С этого этажа уже можно увидеть видовые спойлеры. Вид, конечно, я попробую передать эту историю. Но... Прям очень классно, особенно с верхней части, там, где у нас терраса. То есть балкон здесь очень большой, очень здорово, очень классно. Даже пальмы есть, несмотря на то, что мы почти в горах. Так, давайте пойдем дальше. У нас остался еще один этаж. Но если быть точнее, это у нас терраса с панорамным видом. Вот это называется панорамный вид, а не то, что многие показывают и рассказывают. Почему он панорамный? Потому что он во все стороны, 360 градусов. Эту сторону я вам показывал уже. Здесь, кстати, вот симпатичный тоже домик, люди живут, видно, ухоженный. И, в общем-то, это тоже может стать классным ухоженным домиком, если тут кто-то будет жить. Вид на море имеется, имеется. На горы. Вот эта канатная дорога, здание канатной дороги в верхней части. То есть мы примерно на одном уровне даже находимся. Здесь вот домик, который его уже полтора года не строят. Но выше он не будет, то есть это уже все, сама конструкция закончена. И вот такой вид в сторону центральной части, новой центральной части. Стадион отсюда видно, башни, орби, море. В общем, море у нас в две стороны, и в ту, и в ту. Очень много зелени, конечно, тишина полнейшая. Здесь еще прикол в том, что вот эта часть как раз объездного дублера, трассы, которая будет проходить за Батуми. По ней даже машины ездят, но это, видимо, либо нарушители, либо технические машины, которые там, к строительству привязаны. То есть из той части, из Махинджаури, я в роликах-разборах рассказывал про эту дорогу, обещают, что через пару лет ее запустят. То есть здесь уже вот прорыты тоннели, и вот таких участков несколько, они еще там дальше идут, объезжая Батуми. Ну и, в общем-то, вид, я не знаю, как его еще показать, разве что еще с коптера. Слушайте, я, я даже не знаю, на самом деле, что сказать, потому что мне лично нравится. То есть меня бы не смущала дорога, то, что она узкая, ну как узкая, на одну машину, обычная дорога, вот как бы ты едешь через такие, через деревья. Она реально очень живописная, ну и тишина, покой, уют. Если сделать здесь апгрейд, то будет очень здорово. Дом хороший, приятный такой, но требует доработок, естественно, ремонт, чтобы в нем можно было комфортно жить. Хотя базово, опять-таки, если даже ничего не менять, если вас такой ремонт устроит, просто его ну, вымыть, понятно, что он сейчас там в пыли, в паутине стоит, вымыть, доукомплектовать какой-то мебелью, пусть даже базово, и, в принципе, можно заезжать. Все есть, вода есть, газ есть, тепло, светло, электричество есть, даже громоотвод есть. Ну и, в общем, раз я показал вам террасу, то нужно показать еще, что на э, втором этаже, там, где спальни, есть балконы тоже. То есть и здесь, и здесь есть балкон с таким же видом. Да, он чуть-чуть пониже, но, тем не менее, тоже и море, и в эту сторону горы, и в эту сторону тоже море. Причем спальня, которая соседняя, я вам сейчас покажу, она фактически такая же, только э, у нее здесь окно, и получается, ну, по электрике запланировано, что вот здесь будет стоять кровать, вот так, и вы будете смотреть вот, вот в это вот окно, вот с таким видом. Очень симпатично. На камере, конечно, далековато это все выглядит, но сами понимаете, вживую. Если по камере понравится, то и вживую зайдет. Вот здесь, конечно, вот этот дом чуть-чуть закрывает вид, но тут уж как бы закрывает и закрывает. Не особо прям критично. А, ну да, я забыл самое важное рассказать насчет загородки, потому что она у меня не появлялась, поэтому еще на канале, поэтому я что-то забыл. В Грузии нельзя покупать землю не сельхоз назначения. Но сельхоз это не значит, что вы там будете пшеницу выращивать, да, или там яблоки с помидорами, а это по сути как жила и не жила, грубо говоря, очень грубо говоря. То есть не резиденты Грузии, не граждане, они землю сельхоз назначения покупать не могут. Соответственно, и дома, которые построены на сельхоз земле. Так вот, это я к чему? Правильно, что этот дом, он уже земля переведена в несельхозное значение, то есть его может купить 
любой желающий гражданин любой страны. Это не скажу, что прям супер редкость, но для обычных домов, то есть не коммерческих новых проектов, где там виллы, таунхаусы, еще что-то, а, а просто для вот таких домов, которые стоят где-то в живописном классном месте, это довольно-таки редко, потому что если человек строил дом для себя или там для внутреннего рынка, либо дом там построен 5, 10, 15 лет назад, никто, по сути, не заморачивается с переводом земли, потому что кому это нужно. А здесь все переведено, поэтому можно покупать, оформлять, документы все готовы, я не проверял, но, естественно, перед сделкой это все проверяется. Тут с этим делом очень просто, не юристы, не нужны ничего, просто в реестр зашел, проверил историю, нет ли обременений, ипотек, собственника, сверил и все. Поэтому в этом плане очень все классно, здорово, и купить его можно прямо сейчас, если кто хочет, я не настаиваю, конечно, но контакты мои будут в описании. Пишите, что думаете, как вам вообще в целом дом, интересно ли вам вообще в целом загородка, продолжать ли ее снимать. Буду рад вашим комментариям, подписке, а я с вами прощаюсь. До встречи на новых видео. Пока.